徐德成，你扔下我居然是来和江南见面，是南哥。你干嘛？我怕你暴露了。我,我们暴露了吗？被发现了，快走！啊、快走我没暴露，快走！有一段时间，我的情绪特别的低落，但是听着你的歌，你的声音就好像在我脑海里默默的给我加油打气。我可能说这些，你觉得有点夸张，但是就是因为你，给了我活下去的理由和动力。所以男神，请你一定要加油！你要知道，你背后有一个叫许多成的，永远支持你。我要说的，说完了，谢谢你听我说这些。应该说谢谢的，是我。谢谢你，还愿意做我的歌迷。每个人呢，他都有不顺的时候。这个时候啊，你就是当自己去度假了。男神，我朋友给我发信息说有人看到我们了，你快走吧。那我先走了，这个你说好。嗯、哦。你不走吗？当事人。走。就拿这种东西给我交差啊！人呢？当时环境不太好。你以为谁会让你怼到面前随便拍吗？姐，这事儿也怪我，是我没拿稳相机，主要偷拍这事儿吧，我确实心理素质不够。你闭嘴！哪儿都有那出去。姐，消消气，消消气。以你的工作能力，没理由连这点小事也做不好吧？事实是怎样，你心里都清楚。如果后续还是这种结果，那我就要考虑一下，你到底适不适合在真相了。对不起，珊姐，我最讨厌听道歉。你记住，这一行最不缺的就是人。如果你觉得自己不能够胜任这份工作的话，请你自己选择离开，别让我请你换工作。说话，我会尽力的。江南的事你不用跟了。琪琪会给你安排其他工作。别呀、啊，珊姐，你再给我一次机会，我可以的。我没那么多耐心，出去。哎。可亲，嗨，不好意思啊，害得你也被删钱吧？你真不认得我了？啊，我朱林峰啊。朱林峰？嗯，嗯，朱小胖。啊，你是朱小胖？对。你怎么瘦成这个样子了？我出国以后就开始健身了，这几年我瘦了三十公斤。胖子果然就是潜力股啊！我完全认不出来了。有图为证，如假包换。哎，你怎么拿这张做桌面啊？哦，我知道了，你是为了时刻提醒自己不要再胖回去了。不是的，因为这是我和你唯一的合照。那你怎么会在这儿？哦，青山是我表姐。哦，这么巧。我还以为你是来实习的，我也没想到能在这儿碰到你，太巧了。哎，以后我姐要是再凶你，你就找我，我姐拿我最没有办法了。哎，没关系了，珊姐教训的对，要没什么事的话，我就先走啦。那，一起吃饭吧。我约人了。嗯，拜拜。拜拜。
，我听说你最近和这个江南传出了不少新闻呢。怎么着？这是热脸贴了个冷屁股啊？多谢梁总关心，我自己的事情我会看着处理的。什么叫你自己的事儿？整个超跑俱乐部的人都知道你是我的人，你这样做让我很没面子。梁总说笑了，您的面子从来都不是我给的，而且我觉得您的模特小女友很适合你，你们在一起很般配。要是梁总没什么事，我就先失陪了。感谢杨总邀请我来，改天到我公司聊一聊代言合约。一定一定。<笑>杨总，三年前你把他捧红的时候，就应该想到他有一天翅膀会硬。让詹总见笑了，我怎么可能让他轻易的从我这逃走呢？即使他有一天要逃走了，我也要把他的翅膀掰断。展总难得一个人，你这样做，他会很难堪的。我和他已经分手了，现在我做什么都是我的自由。就像当年你甩掉江南一样，好马不吃回头草。你现在和江南炒绯闻，还有意义吗？江南现在已经不红了，他对你来说没有任何的利用价值。现在这个城市最大的广告位都是你顾佳怡的，这一切，不就是你想要的吗？不知道从什么时候开始，展总这么关心我了。您白天衣冠楚楚，晚上灯红酒绿，已经够忙的了。我的事情，还是不劳烦您操心了。我只是好心提醒你一下，毕竟，笼子关久的鸟，突然间飞，小心摔着了。你不是随时要出宫吗？怎么还喝上酒了？今天不管那么多，想吃什么随便加，我请客。我就不喝了吧？咱俩是不是好姐妹？当然是啊，必须是。那你就干了这杯酒。你老实告诉我，你和江南到底是什么关系？我跟他呀没有什么关系，我不都跟你说了吗？那你怎么会又跟他在咖啡厅见面呢？你看到了？那是因为……哎呀，算了算了，这个三言两语说不清楚。当时我一进咖啡厅，看到你坐在江南面前，你知道我慌成什么样子了吗？我想尽办法，硬是没让摄影师拍到你的正脸，回来被秦山一顿臭骂。你知道他骂的有多难听吗？我还没法说咱俩的关系。可谦，这件事情真是拖累你了。这样，我自罚三杯。嗯。哎，对了，我之前在你的手账本里发现了这个曲谱。啊，这个谱子是我几个月前偶然捡到的。我看了以后，觉得非常的遗憾。明明都已经完成一半了，只要再坚持下去，它就可以很完美了。你觉得它很好？嗯
，也不知道这个谱子的主人为什么把它给丢了。一首完整的曲子都写不出来啊！你们江南已经很久没出歌了，任凭哪个制作人都不会收一首只写了一半的曲子。是董老师，哎，董老师，再给几天。他说的没错，我确实写不出来。你不要失望。谁也不是天天都有灵感，创作这东西本身就需要状态，别听他们瞎说啊！你不用安慰我，真希望有一天能见见这个曲子的主人。那你见到他，然后呢？把谱子还给他呀，然后告诉他，这个世界上不是每个人都有追梦的机会的，他有，就千万不要轻易放弃。嗯，你才刚入职，我就怕你被领导骂。我再罚一杯，那就骂吧。我主要是担心你、啊。哎，你放心吧，我跟男神不会再见面了。其实我说，看你俩的照片，还蛮般配的。你就别拿我开玩笑了。人家是什么呀？明星、歌手，我啊，普通人。话可不能这么说，明星歌手怎么了？算了算了，不提他了。我们都已经毕业了，可是我现在对我的未来还一片迷茫。最后一杯了，啊！我在这里孤苦伶仃，这杯酒该我喝。你，你还有我呀！而且你还有那么好的工作，我什么都没有，这杯该我喝。你有你的男神，我没房没车，我喝，我也没房没车，我没有男朋友，我也没有男朋友，我，我，我有病，我也有病。你也有病啊？你有什么病啊？神经病！秋风的，你不要骗我，把这杯酒让给你啊喂，老板，再来两瓶酒。许德成，我找你有事。你谁呀、啊？你要来找我喝酒吗？把你位置发给我。嗯。男神，男神，怎么喝这么多？可心，我都还没跟男神拍过照呢，你快给我俩拍张照片。嗯，找好了，不要动。嗯，行了，你把他给我安全送回家。我送你们一起回去吧。不用送，送你们的吧。我自己叫车，我能行，走。可心，你别忘了把照片传给我，现在就传，现在就传，现在尽管马上发给你。发照片，发照片。慢点。
你知道在哪？汤泽卫。嗯。微信也不回，这电话也不接。哎呀，程程都这么大了，你就别瞎担心了啊。行，你就在那儿算，啊，算算算，一心思就想你那破饭馆。哎，人家白老板都不管了，你管什么呀你？我能不管吗？你把咱家那墙砖的钢镚全抠出来，你也凑不够那三十万，瞎操心呢。你说，程程会不会是谈恋爱了？谈恋爱？啊，跟谁呀、啊？哎，刚才是谁呀、啊？哎呀，孩子大了，甭操心了。谁跟我说的呀？哎，你长点心行不行啊？啊，你看都几点了，这孩子出去了，跟一些不三不四的人在一起，被占了便宜可怎么办呢？还乐呢？那你还算呢你？你还不打电话？哦，对对对。通了。您好，您所拨打的电话已关机。这，关机。哎呦，这孩子真是不让人省心呢、啊！这。我我这心慌，你说他会不会出什么事儿啊？哎呦，能出什么事儿？你放心，没事儿。你等一会儿，一会儿就回来了。别着急，我看看去。这孩子太愁人了，你说。不行，再打一个。可心、啊，手机充电器在哪儿？可心、啊，嗯，可心，没人。你准备了早餐，吃吧。你不用这么看着我，放心吧。昨天晚上你喝多了，吐了一身，我让酒店的阿姨给你换了衣服，也给你洗好了。走。徐多成，我说，你这酒品可真好啊。喝酒啊！实在对不起啊，给你添麻烦了。那个视频能不能删？你先吃早饭。怎么了？昨天跟你喝酒那女孩，做什么的？你说可亲啊，于姐。许多成，我真不知道怎么回事。
真的要疯了，发照片。来的正好，我刚好想要找你呢。这次表现不错啊，谢谢珊姐。看来昨天我说你那些话都听进去了。我很好奇，这些照片你是怎么拿到的？珊姐啊，我有个请求。嗯，你说，这个江南和这个女孩的照片，能不能撤下来？这些照片不是你发给我的吗？我是觉得我拍的这些照片吧，毕竟是人家的隐私啊。你以为真相是什么？天天追人家隐私博眼球吗？和江南纯绯闻那个女孩，是你朋友吧？嗯，是，这就难怪了。我告诉你，这件事我肯定会深挖。现在你朋友搅和进来，我不敢保证会不会被辐射到，但是你作为真相的一份子，我希望你工作和私人分开。珊姐，如果你能干就干，不能干趁早给我走人。姐，你怎么又来了？姐，工作就工作。受那么大气会长皱纹的，你少给我在这油腔滑调！我告诉你啊，要不然你就进来好好工作，要么就别老往我这跑，给我添乱。瞧你说的，之前在国外见不到表姐，每天想你，现在回来了，肯定得经常来啊。你怎么回事？老实交代。姐，你还记得高中的时候，我跟你说有个暗恋的女神吗？啊，就是于可欣。姐，你简直就是红娘转世，月老下凡。姐，谢谢你把可欣带到我的面前。你说，这是不是缘分啊？你个臭小子，你不是天天想我吗？闹了半天来找可欣的是吧？姐，我警告你啊，不许耽误这里工作。我保证，保证不耽误。还有啊，别指望我因为你袒护他。嗯，明白。别生气了，姐。什么事儿啊？这是。别生气了啊。喂，妈，昨天晚上去哪儿了？我昨天直接在可心家睡了，早上才看到你们的电话。也不说一声，多让人担心啊！知道了，知道了。以后呢，我晚上要是不回家的话，一定提前跟你和爸报备。嗯，那我先挂了。这个于可欣，竟然把喝多的我交给一个男人。嗯、于可欣，我和江南的合照是怎么回事？你的姐妹情谊是喂狗了吗？上半年的营业收入增长了二十个点，大家干得不错，但盈利不是康林的唯一指标。最近采购部新增了一批供应商，我在这里要重申一遍。我们做医疗器械的红线、死线就是安全卫生。对于这一批新的供应商，展总有什么了解？啊，展总已经交代过了，让把新合作的所有供应商背调，汇总一份到我这里，展总呢都要一一过目的。今天的会就到这儿吧，啊，大家去忙吧。你，等等，把手机放下。进公司快三年了，你就没干过一件正经事？你以为这是在浪费谁的时间？你自己的。我在你这个年纪的时候，已经创办康林了。哼，你可别提康林了。要不是我妈，你搞得起来吗？你是你让我进的康林，我进了
。那至于我做什么、怎么做，随我自己喜欢。你凭什么呀？就凭这家公司有一半是我妈留给我的。我现在可还是康林的董事长呢。我想留他就留他，我想搞垮他就搞垮他。你这说的都是什么混账话？梁总，哎，坐坐坐，放松点儿。琪琪，我可得谢谢你啊，爆出来江南这么大一个料，不错，没有辜负我对你殷切的希望。但是后边你是怎么打算的呀？啊，呃，是这样的，梁总，因为那个女孩和江南的合照是我一个同事拍的，但是我听秦山的意思是说，她后面还会继续深挖。我不是一直让你关注着这件事吗？怎么不是你发现的呀？那个，我之前一直在盯别的案子。行行行，新闻都已经爆出来了，就这样吧。你知道我对江南一直不喜欢，你能不能找个机会插进去，帮我做点事儿？我明白你的意思，但是这个案子目前一直是秦山在负责，我权力有限，如果我现在参与进去的话，会有些难度。但我可以随时跟您汇报情况。你知道我这个人从来不养闲人。我选择你，就是看中了真相在这个行业里边的影响力。要是你一直发挥不出来作用的话，我就考虑一下是不是继续用你了。梁总，我会想办法介入江南这个项目。下次一定不会让你失望的。我告诉你，我这个人，第一，不说废话；第二，不听废话。嗯、害那照片没有的事儿，您多虑了，您多虑了，您放心啊。不是，放下。出了这么大的事儿，你怎么一点都不着急呀、啊？那我跟你一起着急，热搜就能撤呀、啊？不是，那咱帮着想想办法行吗？啊！突然爆这么几张照片，你让我怎么收场啊？不是你跟我说的，特喜欢上热搜的快感吗？我是喜欢上热搜，但是咱也得有个度啊！来，你告诉我，这这这这这拍的是什么玩意儿？这是？发个声明，解释一下。不是大哥，你那经历，我发声明也得有人信呢、啊。那就不发了呗，那就认了呗。这眼看两个活动马上就要签了，出了这么一档子事儿又得凉。咱刚有点起色，就栽在这种花边新闻上，真的不值当的。还有阿姨那边，你打算怎么办呀、啊？现在知道着急了，做好了。说呀、啊。算了，多一事不如少一事。哎，瑞刚，说吧。与其千疮百孔，不如一击必中。什么意思啊？我觉得你该谈恋爱了。啊？你和许多成真的可以试一试。你都单身这么长时间了，男未婚女未嫁，说不定许多成真的是你的真命天女呢。别的经纪人啊，都是阻止艺人谈恋爱，你倒好，给我安排了个相亲局。别闹，我跟你说正经的呢。我跟你说，顾佳怡可是一直对你念念不忘的。他跟我有什么关系啊？当然有关系了。你看你昨天上的热搜，要么就是跟顾佳怡有关的，要么就是和女歌迷搞暧昧，心机 boy。这哪一点都足以证明顾佳怡想跟你破镜重圆。只要你和许多成在一块儿，那他自然而然就死心了，对吗？可我跟许多成，真没什么，那叫事儿吗？感情这东西可以慢慢的培养，你培养一点，我培养一点，慢慢不就好了吗？哎，行，这样，咱先不聊谈恋爱的事儿。那作为朋友来讲
，帮个忙，假扮一下你女朋友总行吧？咱只是为了摆脱顾佳怡那个坑，剩下的事儿交给我来办，好不好？老景，咱真的不能再任性了，啊！只要摆脱了顾佳怡这个坑啊，告别了那些花边新闻，咱们可以踏踏实实的搞事业，这可是目前最好的办法了。你琢磨琢磨。是我，是你啊！那个，这个书店没有什么人，你确定要包成这样？刚报完热搜，不得注意点。对不起，昨天我们都喝多了，我一定找可欣问清楚，一定想办法让他。停！我今天来找你，不是来兴师问罪的。我们现在算是患难之交了，是吧？是。那如果我有什么想要你帮忙的，你愿意帮忙吗？愿意。报热搜这件事吧，虽说是你朋友的责任，但你是不是多少有点连带责任？有。我现在呢，有个解决方案，需要你的配合。配合配合，我一定配合。你需要做什么？做我的女朋友。好。做什么？女朋友。女朋友。嗯。嗯，那个，我们两个也没见过几次面，你对我也不熟悉，这样。会不会有点太快了？再说我还没有谈过恋爱呢，初恋就这样开始，嗯，会不会有点太随便了？行了，你想多了，我是让你假扮我的女朋友给顾佳一看，不是真的。哦，是让我假装啊？你答应了？不行。什么？嘿，许小姐你好。许小姐你好，那个我是江南的经纪人包瑞，你可以叫我的外号包大人。老江呢，就是脸有点臭，但是人特别好相处啊。你呢，就好好琢磨琢磨，答应他。好，那个我知道这件事确实是我的责任，但是这也太突然了，我觉得我做不好还会连累男神，而且我父母也不会答应的。我哥，我就说你出这个主意不靠谱吧。走了，哎，不是，哎，姑娘，我加你个微信，姑娘，我的微信号，包大人的拼音全小写。